Magmula na makilala ka ng kuya ko, nagka-leche-leche ng buhay niya. Kayo! Kayo na mga anak mo! Diyan! Diyan kayo titira! Kasama na mga daga. Tuto pa rin ko ang pangako ko kayo, Manuel, na dito pa rin kayo sa mansyon. Pero magmimisto lang kayo mga katulong at lahat ng pag-uutos ko ay susundin nyo. Hindi nyo pa rin gamitin yung pag-iing super twins ninyo para yun sa kapwa nyo. Hindi sa sarili. Bukas, ipaglalamayan sa presinto. Gusto kong gumawa ka ng kulungan. Ibayan mo ang bawat rehas para kahit sino mong may kapangyarihan ay hindi makakatakas dito. Masusunod, Panginoon. Sino nga ikukulong natin doon? Si Esther. Trabaho na ikuha ng perso na lang! Namatay ang papa ng dahil sa kanya. Kaya dapat lang napagbayaran niya yung buong buhay niya. Papahirapan ko muna siya. At wala na siguro mas masakit pa sa isang ama na tulad niya. Ang mamatayan ng anak. Bakit? Ano nawawala? Ang sing-sing ko. Eh, hinabad ko kasi kanina, no. Naligo ako, eh. Dito ni Kerina, ano pong ginagawa natin dito? Hindi ko ba't sabi niyo? Dadalawin lang natin si Lola? Hindi niyo lang siya dadalawin. Makakasama niyo pa siya. Sa kabilang buhay. Tapusin ko ng paghihirap nyo. Sis, mapapait na mga mga bata. Dapat lang, unin na kayo ni Lord. Kumusta niyo ako kay Mama? At sabihin nyo, hindi ko siya namimiss. Kawawa mga bata, hindi man lang na-experience ang life. This is so unfair. Is, anong ginagawa niyo rito? Bawal dito. Wala naman, nanigarin niyo lang. Daddy, okay ka lang ba? Bakit? Parang hindi ka ata magpakali. Ewan ko, Dri. Hindi mo pupunta ako dito para kinakabahan ako. Hindi ko kasi alam kung anong kalagayan ni Mami madaratan ko. Paminsan, tahimik lang siya. Minsan naman, ang ingay-ingay niya. Galit na galit. Napaka-unstable na mental condition niya. Pero, di ba sinabi naman ng doktor na may malaking posibilidad na tuminun naman yung pag-iisip niya? Pero kaya lang mangyayari yun. Kapag tumatagal, lalo yata ang lumalala sakit niya. Tignan mo, nung huling dalaw natin dito, sabi niya, pinupuntaan daw siya ni Kuya Eliezer. Saka gusto niya makita si Kuya, papaniwala niya sa sarili niya na nakakasama niya nga ito. Laro Police Department, may I help you? Police! Police! Tulungan niyo ako! Mga pamangkin ko! Ma'am, kumalma po kayo. Ano nangyari sa mga pamangkin ninyo? Nahulog sila sa building dito sa AMGA building. Tulungan niyo ako. Pumunta na kayo dito. Dali! Sabi ko na nga po, babalikan mo ako dito eh. Kamusta na mo kayo? Mabuti na ah. Kasi, nandito ka na. Sinasabi ko nga dun, dun sa mga maraming maraming tao na 
dinadalaw mo ko tapos ayaw nila maniwala. Sabi nila, gawa-gawa ka lang daw ng isipan ko. Totoo po ang nandito ako. Pero mas makakabuti po siguro kung ililihim lang natin yung pagpunta-punta ko dito. Bakit? Hindi ko pa maipaliwanag ng gusto yung dahilan eh. Hindi pa ako handa humarap sa tao. Pumupunta lang ako dito para makasama kayo. Oh, si Dok yun ah. Um, Drew, sinari lang ah. Kita ko lang si Dok. Sige. Um, sige. Mahal na mahal kita kasi anak. Basta lang, huwag kang titigil sa pandalaw sa akin, ha? Tapos, hindi ko sasabihin sa kanila na nagpupunta ka dito. Secret. ang ginamit ko dyan sa mga rehas na yan, Panginoong Eliasar. Madikit ka lamang ng konti. Babaluti ng kuryente ang buong katawan mo, Panginoon. Sa normal na tao, ikamamatay niya agad ito. At sa may kapangyarihan, hinalang tulad ni Esther. Manghina siya ng gusto. At matatagalan bago siya makabangon. Kaya imposible siya makatakas dito. Magaling, metalad. Magpumunta kami sa lugar na sinasabi ninyo, pero wala po kami nakita na nahulog doon. Wala? Paano? Esther? Esther, mabuti dumating ka. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo, pero... Bakit? Ano bang, ano bang nangyari? Ang mga bata, nang disgrasya. Hindi mo pamangkin ko. Hindi ko alam. <laughs> Ang mga bata. Tita ni Kalina, bakit po kayo umiiyak? Mabuti naman po, Panginoon, napasaya ko kayo. Ang problema na lang po natin ngayon ay kung paano natin mahuhuli si Esther. Malakas ang hinala ko na nakapalik na siya sa kanyang pamilya. Kaya kailangan malaman natin kung saan siya nakatira. Paano natin gagawin yung Panginoon? Minsan na natin nakita ang itsura ng asawa ni Esther na si Manuel. Noong nababasa pa natin ang kanyang isipan, 
kaya kailangan mahanap natin si Manuel. Dahil siya ang magiging susi para mahuli natin si Esther at para matalo natin ang Super Twins. Siya, siya, hindi... Buhay kayo? Ma'am, sila po ba yung sinasabi mong mga pamakin nyo na nahulog sa building? Oo. Nakita ko sila, nahulog sila eh. Eh, hindi naman po kami nahulog dito. Nagulat nga po kami, nabigla kayo umalis at iniwanan kami. Buti na lang po, alam namin ni Shasha kung paano pabalik dito. Ma'am, sa susunod po na magre-report kayo, alamin ninyo po muna ang tunay na nangyari. Tara na, alis na tayo. Ah, uh, ni Kalina, papasok na kami sa kwarto ha. Ipatawag mo na lang kami kung may pag-uutos ka. Ay, na kayo. Sigurado ako na pagod kayo. Ano? Tiktang ka ni Kilina ang buhay niyo? Wala siyang kasing sama. Hindi niya po alam, mga super twins kami. Pero inay, Kala ko po kanina mamamatay na ako kasi di ko po alam kung saan nakalagay itong sing-sing ko eh. Ang galing-galing talaga ng mga anak ko. Pero bakit niya nagawa yun? Pero kailangan mag-ingat tayo ng gusto sa kanya, ha? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya naman po namin may pagtanggol ang mga sarili namin sa kanya, eh. Pero paano kayo, inay? Hindi pa rin po ba bumabalik ang pangyarihan niyo? Hindi pa rin. At hindi ko alam kung babalik pa yun o hindi na. Bali, Inay. Nandito naman po kami. Hindi po namin kayo pababayaan. Inalaw mo ang iyong ina, Anina? Oo. Oh. Alam kong hindi pa yun ang tamang panahon para makita kami. Pero naawa ako sa kanya. Sabik na sabik siyang makasama ako. Bakit hindi ka na rin pagpakita sa kapatid mo? Madadamay lang sila sa gulo ng buhay ko. Marami pa akong kailangan gawin. Pero pa ako misyon na kailangan pagtuunan ng pansin. At hanggat hindi natatalo si Eleazar, hindi ako maaaring bumalik sa dati kong buhay. Sasha? Din? Sasha? Sasha, ba't di ka pa natutulog? Naaalala ko lang si Itay. Naisip ko ang kalagayan niya. Sigurado ako malungkot siya ngayon. Doon din niya tayo kasama. Ako man, namimiss ko na si Itay. Wawa naman siya. Wala naman siyang kasalanan, pero kakulong siya na parang isang kriminal. Tin, gusto mo ba talagang makasama na natin si Itay? Oo naman. Pero paano kaya? Di ba tulad ng sinabi mo kanina, wala siyang kasalanan, hindi siya dapat makulong. Kaya tutulungan siya na Super Twins. Saan punta mo? Um, sa palengke, may bibilin lang ako. Meron ka bang kailangan? Baka meron kang kailangan ipamalengke o kung ano mang bibilin. Ako na lang, sasabay ko na lang sa akin. Meron ba? Wala. Mga malengke ka. Sama ako sa'yo. Wala akong duty ngayon eh. Sasama ka? 
Naku, Billy, wag na. Maiinip ka lang doon. Eh, matagal pa naman akong mamili, kaya wag na lang. Ako na lang bahala, okay? Ah, tsaka mamaya nang tayo magkita. Sige. Drew, mas maiinip ako sa kakaintay ng oras na makakasama kita. Gusto ko lagi tang kapiling kasama. Dahil mahal kita. Feli naman eh. Mas mahal kita. Hoy, sasakay ba kayo? Maglalambingan na lang dyan. Ano man? Panira? Hindi ka na. Siguro gusto niyo ako mahulog sa hagdan, no? Hindi po. Hindi naman po kami katulad niyo na mahilig manghulog ng tao. At paano kayo nakatakas, ha? Siguro maanak kayo ng demonyo, no? Mabubuti po ang magulang namin. At kung may kampo ng demonyo dito, kayo po yun. Pinagtangkaan niyo po kami patayin. Umalis kayo sa harapan ko ngayon, eh. Thank you, Manang. Tsaka yung Repolio, makana yun? Fifteen pesos. Fifteen din? Okay. Sige, pati yung Repolio na rin. Sibigay ko na sa'yo. Sa libre pa itong carrots na ito na dito. Ako talaga, Manang. Ako, palakin mo nga naman. Pampakinis ng mukha mo talaga. Thank you, Manang. Ako talaga, o. Sige, Manang, kunin na namin na. Sige, pabalot ko sa'yo. Alam ba lang, Nanay, ninyo na pupunta ka na dito? Hindi. Ang sabi namin, dadalawin ka lang namin. Uh, excuse me po, Mama Pulis. Uh, pwede po ba namin bisitahin si Manuel Paredes? Mm, mga anak po niya kami. Hindi yun ang makakausap dito ang tatay ninyo. Pero bakit po? Inilipat na siya ng kulungan. Kaalis lang nila. Hindi ninyo naabutan. Si Lola! Lola! Sakay, Danay. Kawaan ng Diyos. Ay, naku la, namalengke kami nitong si Billy. Oh. Napakasarap pa lang kasama mo malengke nitong boyfriend ko. Eh, paano? Tuwang-tuwa sa kanil yung mga pimbera lang. Kaya bawat tawad namin dun sa mga pinamili namin. Ay, yun nga, nakuha namin ang mga murang-mura lahat, di ba, Billy? Naku, ganun. O sige, sa susunod, ha? Siya na ang pamamalengkihin natin. Ha? Ha? Okay lang po. O, nagsikaya na ba kayo? Pangali, di ba?
Yung Pear Twins, bakit? Anong problema? Kailangan namin kunin ang bihag nyo. Bakit? Walang kasalanan ng taong kasama nyo. Hindi siya dapat makulong. Kaya pakawalan nyo na siya. Hindi namin pwedeng gawin yun. Suspect sa salang pagpatay ang taong to. Mapipilit ang kaming kalabanin kay Super Twins kung palalayain siya. Sorry, hindi namin gusto gawin to, pero kailangan. Super Bomb Boomerang! <coughs> Super S, tinatawag tayo ni Enda sa'yo. Super Twins, nasaan kayo? Super Twins! Binabaliwala nila ako, Bocho. Nararamdaman ko na ginagamit nila ang kapangyarihan ngayon. Baka pa'y kinakalabot sila ba sa samang tao? Kinakabahan ako, Bochok. Dati-dati ay isang tawag ko lang sa kanila ay sinasagot na nila ako. Pero ngayon, para bang binabaliwala nila ang pagtawag ko sa kanila? Para bang meron silang ginagawa na ayaw nilang ipaalam sa akin? Nagawa sa akin to. Gusto namin kayong tulungan makatakas dahil alam namin na wala kayong kasalanan at hindi kayo pumatay kay Lola. Lola? Sino ba talaga kayo? Sabihin na natin, Super T. Matagal na namin gusto itong sabihin sa inyo. Minsan na namin sinubukan na ipagtapat sa inyo ang lihim namin. Pero nabigo kami. Pero ngayon, Malalaman nyo na ang katotohanan tungkol sa pagkatao namin. Ako si Sasha. Itay, ako naman si Tintin. Kami ang iyong mga anak, Itay. Itatago nila sa'yo ang ginagawa nila. Maring meron silang ginagawa na alam nilang tututulan ko. Mapusok ang mga bata. Dahil siguro sa sunod-sunod na trahedya sa buhay nila. Kaya puso ang pinapairal nila. Ano? Paano ko kayo naging mga anak? Nilokon niyo ba ako? Mabuti pa, ipakita na natin sa kanya. Super Twins Transform! Shasha, Tintin, kaya ako Super Twins? ang asawa ni Esther. At may lumabas na report na sinubukan ng Super Twins na patakasin siya. Dahil sa ginawa ninyo, maaring mapahamak ang inyong ama. Gusto kong humanda ka. Gusto kong matupad ang lahat ng aking mga plano sa lalong madaling panahon. Tandaan ninyo, nandyan lang si Eleazar. <laughs> Sino pong matay sa mga magulang ito? Hindi, hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaki ang pumas lang sa kanila. Si Eleazar ang pumatay sa mga magulang ni Drew. Diyos ko kayo na pong bahala sa mga anak ko. Huwag niyo po silang pababayaan. 
Hindi ka na dapat nag-aalala para sa mga anak mo. Kamusta ka na, Esther? 